విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం పదిహేనేళ్ల అనుభవ వర్ధిలతో మీ వీసా ప్రాసెస్ చేస్తాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు వైసీపీ లీడర్ బుట్టా రేణుక గారు అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి ప్రతుల్ గారు ఒకసారి ఇద్దరితో మాట్లాడేద్దాం నమస్తే అండి ఇద్దరికి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు గుడ్ అండి ఒక బాబు కదా మీకు ఎలా ఉన్నాడు చాలా క్యూట్ గా ఉన్నాడు చాలా క్యూట్ గా ఉన్నాడా ఒకసారి మాకు కూడా చూపించవచ్చు కదా స్మాల్ గెస్ట్ ఆల్రెడీ హీఈస్ లైక్ మేక్ సో మెనీ సాంగ్స్ అండి అండ్ హీ లవ్స్ లిస్నింగ్ సాంగ్స్ అప్పుడే మ్యూజిక్ అండ్ మ్యూజిక్ చాలా ఇష్టం వింటూ ఉంటాడు అండ్ మనం ఇలా ప్రామ్ లో అలా తీసుకెళ్తూ ఉంటే హీల్ మేక్ హిజ్ ఓన్ నిజానికి మ్యూజిక్ వినేవాళ్ళంట చాలా సాఫ్ట్ నేచర్ తో ఉంటారంట ఎవరైనా సరే మ్యూజిక్ ని లవ్ చేసేవాళ్ళు మరి అంటుంటారు ఎంతవరకు కరెక్టో తెలియదు ఎందుకంటే మా అమ్మాయికి ఇద్దరు అబ్బాయిల్లో సెకండ్ చైల్డ్ he loves to listen music car lo unnadu ante ink yeah. music uh, non stop mari soft untada thanu no he is very <laughs> hyper ante maybe ippudu kada teddayaka cheyali appudu chudali appudu chudali ela untadu ippudaithe hyper he will ink maaku athil vere exercise akkarledu vaadu venakala unte chalu nenu aithe mimmanu chudagaane mi abbay anukoledu mi brother anukunna actually really anta pedda abbay unnada ani i didn't expect that the compliment from my mom but yeah. uh, <laughs> yes exactly that's a compliment <laughs> for me like to them it's like anaku maatram kaadu inta pedda abbay ante meer child marriage ah yes ante chaala chinna appudu pella ayindi naaku okay i got uh, yeah i got uh, no, my first child when i was in 18 అంటే సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ గా మ్యారేజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకు అంటే అట్లా మేన మామూలు చేసుకున్నా ఇంట్లోనే ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే ఆల్రెడీ రెడీలీ అవైలబుల్ సమ్ ప్రపోజల్ ఇంట్లో సంబంధం ఉంది అంటే ఇంకా డోంట్ వెయిట్ మేనమామ అంటే మమ్మీ వాళ్ళ మమ్మీకి తమ్ముడు సొంతమా సొంత అంటే గ్యాప్ ఎక్కువ ఉందా మరి మీ ఇద్దరి మధ్య టెన్ ఇయర్స్ అండి టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ని ఓకే అంటే అప్పుడు ఒప్పుకునే వాళ్ళే ఇప్పుడు అంత గ్యాప్ ఒప్పుకోవట్లేదు చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఏమో ఏదో టెన్ ఇయర్స్ పెద్ద ఉంటారు టెన్ ఇయర్స్ చిన్న ఉంటున్నారు ఇప్పుడు అసలు ఏజ్ కి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు అంటే చాలా మటుకు యంగ్ జనరేషన్ దే ఆర్ లైక్ యూ నో నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఏజ్ కావాలండి కొన్ని కొన్ని అవుతున్నాయి కూడా మాకు తెలిసిన వాళ్ళలో కూడా కొంత ఎయిట్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఎలా అయ్యాయి సో అలా అయిపోయింది అయితే ముగ్గురు అండి ఫస్ట్ పాప తర్వాత బాబు తర్వాత ఇంకొక అబ్బాయి వాళ్ళకి మ్యారేజెస్ అయ్యాయి పాపకు మ్యారేజ్ అయింది బాబుకి ఇంకా కాలేదండి చిన్న అబ్బాయికి జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ వాళ్ళ బాబు గురించి ఇందాక మీరు చెప్పింది అవునండి హైపర్ యా యా ఇద్దరు అబ్బాయిలు పాప పెద్ద అబ్బాయి సిక్స్ స్టాండర్డ్ చిన్న అబ్బాయి ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ అండ్ పెద్ద అబ్బాయి ఊటీలో లవ్డేల్ లారెన్స్ లో చదువుతున్నాడు అండి సో మన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అవునండి అంటే ఎర్లీ మ్యారేజ్ అయిపోతే అందుకే నేను అనుకుంటాను అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి నా నేను చాలా తొందరగా ఫ్రీ అయిపోయాను వెరీ యంగ్ ఏజ్ లో నేను చాలా ఫ్రీ అయిపోయాను పిల్లలు పెద్దగా అయిపోయాను పాలిటిక్స్ లో కూడా ఫుల్ టైమ్ మంచిగా చేయగలిగాను నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో అంత టైం ఇవ్వగలిగాను అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పటికే పెద్దగా అయ్యారు కాబట్టి ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు గివ్ బ్యాక్ అనమాట మమ్మీ పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు మీ మ్యారేజ్ అయ్యి అయి ఉండకపోవచ్చు నాకు పెళ్ళి టూ ఇయర్స్ అయ్యింది అప్పుడు మమ్మీ పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్తున్నాను అన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో నేను ఇంజనీరింగ్ ఫినిష్ చేసి దుబాయ్ నుంచి వచ్చాను బిజినెస్ లోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకా నేను వేరే స్టడీస్ కోసం అంటే యూరోప్ వెళ్దాం అనేసి ప్లాన్ లో ఉండే రాంగ్ ఇంకా మమ్మీకి ఇలా ఐ మీన్ ఆపర్చునిటీ రావడం డాడ్ మామ్ అంత విత్ ఇన్ నవంబర్ లో అనుకున్నాము డిసెంబర్ కంత ఇంకా ఫైనలైజ్ అయిపోయింది మామ్ వెళ్ళి ఉంటున్నాను సో ఇంకా డిసిషన్ లో ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఎక్సైటింగ్ అలాంటి ఛాన్స్ మళ్ళీ మేము ఇట్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ వి యాక్చువల్లీ నేను నాన్న చిన్నప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు అనుకున్నాం లైక్ యూనో పాలిటిక్స్ లో ఏదో ఒకటి చేయాలి అని బట్ దిస్ ఇస్ లైక్ అ డోర్ స్టెప్ వచ్చి పిలిచినప్పుడు వి షుడ్ నాట్ అనేసి దెన్ మామ్ బిజినెస్ చూస్తారు సో మామ్ బిజినెస్ నుంచి పాలిటిక్స్ వెళ్ళేసరికి నేను ఇంకా బిజినెస్ మీరు రావాల్సి వచ్చింది ముగ్గురికి <laughs> 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 So, okay. So, yeah. My brother, he is a little more interested in arts also. 
మమ్మీ ఇట్లా గెలిచి అంతా వచ్చిన తర్వాత మీరు డాడీ అంతా ఏం మాట్లాడుకున్నారు మమ్మీ లేకున్నా లేనప్పుడు ఏం మాట్లాడుకున్నారో చెప్పండి ఇప్పుడు మమ్మీ ఎదురుగుండా లేనప్పుడు ఇంట్లో సో అంటే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అని కాదు బట్ మేము నుంచి ఏమన్నా లైక్ వీ డిస్కస్ మాకు నాన్న అంటే భయం ఉండేది అమ్మ అంటే మోర్ ఓపెన్ ఉండేవాళ్ళు అబ్బాయిలు అమ్మకే ఎక్కువ అటాచ్ అవుతారేమో కదండి యా అండి నేను చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను పిల్లలతోటి వాళ్ళతోటి కలిసిపోతాను ఇన్ఫాక్ట్ వెన్ దేవ కిడ్స్ ఉన్నప్పుడు మై హస్బెండ్ కంప్లీట్లీ బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలు అసలు స్విమ్మింగ్ తీసుకెళ్లాలన్నా డ్రాయింగ్స్ ఉన్నా స్పెషల్ క్లాసెస్ కానివ్వండి కాలేజ్ స్కూల్స్ వెళ్ళడం కానీ అన్ని అన్ని నేనే సో ఆ ఇంటిమసీ ఉండేది పిల్లలు కూడా ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేస్తారు ఏది ఉన్నా కూడా ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళ పిల్లల ఫ్రెండ్స్ కూడా దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ అనమాట నాకు సో ఇట్స్ వెరీ సూపర్ మామ్ మమ్మీలో బాగా నచ్చేది అస్సలు నచ్చనిది వెరీ ఫ్రాంక్ అండ్ వెరీ ఓపెన్ ఏదైనా ఉంటే కరెక్ట్ గా చెప్పేస్తుంది షీ డజన్ లైక్ ఎనీ ఆఫ్ లైంగ్ ఆ పాయింట్ అయితే చాలా ఫ్రాంక్ అండ్ యూనో ఓపెన్ నచ్చింది అంటే ఇంకా మమ్మీ అది అట్లీస్ట్ మీరు అంటూ కిడ్స్ కి మదర్స్ ఓన్ బి ఎనీథింగ్ దట్ యూ ఓంట్ లైక్ అన్నట్టు మమ్మీ కోపంగా మాట్లాడినప్పుడు అట్లాంటప్పుడు నచ్చింది ఏదో ఉంటుంది కదా సంథింగ్ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ కాన్షియన్స్ ఇలా ఉంటుంది మీకు టైం ఇవ్వకపోవటం అట్లా సంథింగ్ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ వర్ లైక్ ట్వంటీ వన్ అబౌట్ ట్వంటీ టూ అబౌట్ ఇంకా మా లైఫ్ మేము మై బ్రదర్ వాజ్ యుఎస్ లో ఉండే అప్పుడు మేము ఇక్కడికి వచ్చి బిజినెస్ లో ఉండే అండ్ హాఫ్ ద టైం మేము కర్నూలు వెళ్తుండే మమ్మీ ఇక్కడ వస్తుండే ఢిల్లీ మమ్మీతో పాటు ఢిల్లీకి కూడా వెళ్తుండే ఎవ్రీ వన్ ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ లో అందరూ గుర్తు పెడతారు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ డోంట్ నో దర్ ఐ కెన్ షేర్ దిస్ ఆర్ నాట్ వెన్ ఐ యూస్ టు గో అండ్ మీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఈవెన్ హీ యూస్ టు కమ్ అనమాట అండ్ దే యూస్ టు హ్యావ్ అన్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ సచ్ అ ఫ్రెండ్లీ అండ్ నైస్ డిస్కషన్స్ ఒకసారి బాబు రాకపోతే హీ ఆస్ అనమాట మోదీ గారు ప్రతులకి ఎప్పుడు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యి ఉండింది సో దట్ ఈస్ రీజన్ హీ కూడ్ అండ్ కవర్ అంటే కూడా ఆ తర్వాత కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఆయన అంత బాగా సో ప్రతుల్ ఇస్ నోన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ అండి మమ్మీ ఫ్రెండ్స్ కి పార్లమెంట్ లో పార్లమెంటేరియన్స్ గానే ఓన్లీ మమ్మీ ఫ్రెండ్స్ సార్ సో మీద వాళ్ళని తెలియదు బట్ ద స్టాఫ్ అండ్ ఆల్ దే కైండ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా బాగా లైక్ ఎవరీ ఎవరీ టైం లైక్ యూ నో అక్కడ వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది అండ్ ఐ లైక్ టు సిట్ ఇన్ ద గ్యాలరీ ఎస్పెషల్లీ కొన్ని బడ్జెట్ సెషన్స్ గాని అండ్ వెన్ ఎవర్ మోడీ గారు రిప్లై చేసేటప్పుడు గాని ఆర్ ఈవెన్ అప్పుడు ఐ థింక్ ఈవెన్ అరుణ్ జైట్లీ వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు రిప్లైస్ ఇస్తున్నప్పుడు సో ఇంట్రెస్టింగ్ సో పైన గ్యాలరీ నుంచి ఉంటుంది కదా సో ఐ కుడ్ రియలీ సీ వాళ్ళ మాటలు అండ్ అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఆల్సో అండ్ ద వే దే స్పీక్ అండ్ ద వే దే రిప్లై ఇస్ వెరీ గ్రేట్ అసలు సో మీరు ఎర్లీయర్ క్వశ్చన్ కి చెప్పాలంటే ఏమన్నా పేరెంట్స్ అన్నప్పుడు ఆ ఇన్స్టెన్స్ లో ఫైట్స్ అయితే వీ ఫైట్ అండ్ వీ కోపాలు వస్తాయి అది బట్ జస్ట్ టూ డేస్ వన్ డే నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదేంటి లంచ్ డిన్నర్ టైం కి డిన్నర్ అంటే లవ్ మ్యారేజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అరేంజ్డ్ అండి ఏ ఇష్యూస్ లో అన్నా ఎప్పుడన్నా వీళ్ళని తిడుతుంటారా అంటే తిట్టడం అంటే నేను ఎప్పుడు తిట్టలేదు కొట్టలేదండి పిల్లల్ని మామూలుగా కొంచెం గట్టిగా చెప్పడం కానీ లేకపోతే సీరియస్ అవ్వడం సీరియస్ అవ్వడం కానీ ఇది చేయకూడదు ఇలా అంటారు అంటే చిన్న చిన్నవి జనరలీ ఉంటాయి అది ఎన్ని డేస్ ఎక్కువగా మాట్లాడుకోకుండా ఉన్నారు మమ్మీతో వన్ డేనా టూ డేస్ ఎక్కువ మమ్మీతో అయితే లేదు మేబీ నాతో ఉండే కానీ మమ్మీతో లేదు మాట్లాడేస్తాను ఐ వోంట్ ఆ గ్యాప్ ఇవ్వను ఆ మూమెంట్ ఆ మూమెంట్ అయిపోతుంది మరి ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ ఫ్యూ అవర్స్ లోనే మళ్ళీ ఇవి జస్ట్ ఫ్యామిలీ అన్న తర్వాత ఉంటాయి చిన్నగా పెద్దగా చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి బట్ అగైన్ వీ ఆర్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అండ్ ఫ్యూ అవర్స్ లోపలే అదే ఉండదు అఫ్ కోర్స్ పిల్లలు ముగ్గురు ఇష్టం ఉంటారు నేను కాదనను కానీ కొంచెం ప్రేమ ఫస్ట్ వాళ్ళ మీద లాస్ట్ వాళ్ళ మీద అట్లా ఉంటుంది అంటుంటారు బాగా నచ్చేది అంటే ముగ్గురు కూడా వెరీ ఫ్రాంక్ పాప అండ్ ప్రతుల్ అయితే ఇంకా చాలా ఫ్రాంక్ ఏది ఉన్నా కూడా అసలు డైరెక్ట్ వీళ్ళ క్వాలిటీస్ ఏంటంటే ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ దే డోంట్ హర్ట్ ఎనీబడి 
and they are like you know they give a lot of respect to elders pedalaki marka divadan kaani bandi maatladan kaani bandi paddhatul kaani bandi all that culture adi matku mugguriki chaala baagundandi i really feel happy like god has really blessed me with such a nice kids and they understand the situation edaina unna kuda dani paristhitikilaku anugunanga vaallu kuda ardham cheskoni velle pillalu and all three have them have their own qualities andariki mugguriki mugguru chaala talented edo okka dantlo vaalliki prathi okkaru ante babu ipudu chinna babu ki create ఆక్టివిటీ బాగా అండి హీ లైక్స్ టు టేక్ మూవీస్ తీయడం కానివ్వండి మూవీ మేకింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్ ప్రతుల్ హీస్ వెరీ గుడ్ అట్ హిస్ యూ నో బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కంప్లీట్ బిజినెస్ అండి పాప ఆల్సో షీస్ వెరీ గుడ్ అట్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ గివెన్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్ షీస్ వెరీ గుడ్ కాకపోతే తను షీ లైక్స్ టు డూ బిజినెస్ ఏమేం బిజినెసెస్ ఉన్నాయండి మీకు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆటోమొబైల్స్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ అండి హాస్పిటాలిటీ వి హావ్ ఓన్లీ వన్ హోటల్ తను పాప స్టార్ట్ చేసింది ఆ తర్వాత తనకు కొంచెం పిల్లల వల్ల ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయింది మా చిన్నబాబు అయితే ఇంకా హే ఫిలిం మేకింగ్ అది ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాడు నౌ హీస్ బ్యాక్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఆటోమొబైల్స్ అన్ని కూడా బాగా పెద్ద బాబు చూసుకుంటాడు ఏం పేరుతో ఉంటాయండి అవి అంటే ఇప్పుడు హోండా టూ వీలర్ డీలర్ షిప్ ఉంది ప్రతుల్ హోండా ఈ యాక్చువల్లీ ప్రతుల్ హోండా మీదేనా చాలా వాటి మీద రాసి ఉంటుంది ప్రతుల్ హోండా ప్రతుల్ హోండా వి ఆర్ ద థర్డ్ వన్ ఐ థింక్ ఇన్ హైదరాబాద్ థర్డ్ డీలర్ సో ఇట్ వాస్ ఇప్పుడు ఈ దిస్ ఇయర్ 20 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అండ్ టాటా మోటార్స్ ఫోర్ వీలర్ టాటా మోటార్స్ డీలర్షిప్ జేసి ఆటోమొబైల్స్ అనేసి దాంట్లో పార్ట్నర్స్ ఉన్నాం కన్వెన్షన్ హాల్ కూడా ఉంది కదా మీకు yes put a convention and when we have one property sikinda bai it's a government property and lease by na untundi tourism property government hotel sikinda bai yatri nivas anesi yatri nivas ya okay so that is the government property that is where 95 nunchi mem operate chestunnam so manchi ante established well organizations anni mee chethulo unnai and of course we have um, we had to close down couple of uh, business yeah, and uh, oh deeni valla chepparu kada election mm, time okay, okay. yeah appudu appudu vacation ki eltara mummy ostara me toti rara pillal chinna ga unnappudu baaga velle vaalam vacation ipudu ledu ipudu ledu ipudu everyone is planning ga laipoyindi naaku vaalaki time set kaad anamata adhe as a family we didn't plan ante inga kudaraledu ante but edla ante nenu naa time dorukuna pudalla nenu friends tho elipoyanu vaanni pedolla ipera ga so exactly ipudu yeah. wife tho <laughs> <laughs> and wife also entrepreneur she also like my daughter in law tanu yeah. kuda she has her own uh, label andi tanu boutique run chestaru very inspiring and very inspiring. schools lo leru evaru vindu leru andi ante babu chusukunta nenu political ga unna appudu schools anta vele chusane vallu manage chese vallu malli ippudu naaku koncha free time dorikindi kabatti 2019 nunchi malli i am back to నేను మళ్ళీ వెళ్తే మళ్ళీ పిల్లలే చూసుకుంటారు తప్పదు కదా ఇప్పుడు చిన్న బాబుని కొంచెం బాబుని వి మేడ్ హిమ్ సిఓ ఆఫ్ మెరిడియన్ స్కూల్స్ అండ్ హీస్ స్లోలీ హీస్ హీ హాస్ హీ నోస్ హీ హ్యాస్ అన్ యూనో హీ లర్న్ ఆల్రెడీ అంటే హీ డిడ్ ఎంఎస్ ఫైనాన్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ యుఎస్ నుంచి మరి పాలిటిక్స్ లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉందా నెక్స్ట్ మమ్మీ తర్వాత టూ సూన్ టు టెల్ ఇంకొక మమ్మీకి ఇంకో త్రీ ఫోర్ టర్మ్స్ ఉంది కదా సో అంటే మమ్మీ వాళ్ళు ఉండగానే లేకపోతే ఫాదర్ వాళ్ళు ఉండగానే మళ్ళీ వారసులు వస్తున్నారు కదా అట్లా అడుగుతున్నాను ప్రెసెంట్లీ ఆల్ త్రీ ఆఫర్స్ ఆర్ బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే లైక్ బిజినెస్ టూ అఫర్స్ అట్లీస్ట్ ఒక ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో మేము తీసుకున్న హెడ్ వాళ్ళని ఇంకా సేమ్ అలా స్టిల్ దేర్ సో దాన్ని మేము అట్లీస్ట్ ఐ దెన్ ఐ వాంట్ ఎంటర్ గ్రౌండ్ వర్క్ ని బాగా స్ట్రాంగ్ చేసుకొని ద నెక్స్ట్ టైం ఎల్నా కూడా షుడ్ బి యువర్ ప్రాబ్లమ్ అట్లా అంటే అలా వెళ్ళాలి yes తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి చిన్నానికి అట్లా లేదయ్యా అలా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేదండి ఏమన్నా ఉంటే గింటే ఈయనకేనేమో చెప్పలేము ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాదు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడైతే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీకుందా వాళ్ళు రావటం ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వస్తే ఐ డోంట్ మైండ్ నేను ఏది కూడా వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫోర్స్ దెమ్ డూ దిస్ డూ దాట్ అని ఐ జస్ట్ గైడ్ దెమ్ బట్ ఏంటంటే వారసులు రావాలి మన వాళ్ళు ఉండాలి అనేది ఇప్పుడు బాగా నడుస్తున్న ట్రెండ్ కదా అంటే మేబీ మాది పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ కాదు కాబట్టి ఆ యాంగిల్ లో ఆలోచించట్లేదేమో బిజినెస్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఓన్లీ బిజినెస్ వైపే పిల్లల బిజినెస్ లో బాగా సెట్ అవ్వాలి అన్న ఆ యాంగిల్ లోనే ఆలోచిస్తున్నాము మేబీ వన్స్ ఐఎమ్ లైక్ యు నో నాది అంటే 
సో ఆ టైమ్ లో మేము బిజినెస్ ని స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే डेफिनेटली ఇంకా వి కెన్ ఆల్సో గెట్ ఇన్ టు ఆ తర్వాత మీరు వెళ్ళొచ్చు బిజినెస్ ని అలా అంటే మేబీ మై అప్పుడు కూడా యంగ్స్టర్స్ ఏ కావాలంటే ఐ సెండ్ మై సన్ ఎవరైనా రావచ్చు కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అమ్మ తర్వాత కొడుకే రావాలని మనం కూడా రావచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ మేబీ ఆ లెగసీని తన కంటిన్యూ చేస్తాడేమో కుడ్ బి లైక్ ఈ వార్స్ అట్లా చెప్పలేదు అదే చెప్పలేము ఎట్లా అవుతుందని ఏది ఎప్పుడు ఎలా అయినా జరగచ్చు మీరు అనుకుని వచ్చారా ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ నెవర్ థాట్ ఇన్ మై నేను కళలో కూడా ఊహించలేదు నా లైఫ్ లో ఇలాంటి ఒక డెస్టినేషన్ అంటే డెస్టినీ ఉంది నాకు సో ఇట్ హ్యాపెన్ సో వీ నెవర్ నో లైఫ్ అన్న తర్వాత ఏదైనా అవ్వచ్చు వీ ఆల్ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎనీథింగ్ అనమాట మనం దేనికైనా కానీ ఏది ఉన్నా కూడా మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి హ్యాపీగా ఉండాలి ఉండాలి అదైతే కరెక్ట్ మమ్మీ ఇష్టమా డాడీ ఇష్టమా ఒకరి మీద కొంచెం ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది ఒకరి మీద కొంచెం ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది ఇద్దరులో ఇద్దరితో ఒకే రకమైన అటాచ్మెంట్ ఉండదు మమ్మీతో చెప్పాను కదా నేను పర్సనల్ గా గానీ ఓపెన్ గా గానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లైక్ మాట్లాడగలుగుతాను లైక్ భయం ఉండదు సరే తప్పు చేసినా కూడా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడం సరే ఏమంటారో తర్వాత బట్ ఓపెన్ గా చెప్పగలుగుతాను సో ఆ లెవెల్లో అటాచ్మెంట్ మమ్మీతో చూసుకోండి వింటున్నారు కదా మమ్మీతో అటాచ్మెంట్ అంట మీ డాడీకి దానితో బిజినెస్ కి గానీ అదర్ థింగ్స్ గానీ ఆర్ లైక్ లైక్ కవర్ చేశారండి బిజినెస్ తో డాడీని కూడా కవర్ చేశారు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి నేను కంప్లీట్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నాను బిజినెస్ అనే కాకుండా ఓవర్లీ గా ప్రాక్టికల్ గా లేకపోతే అదర్ డిసిషన్స్ జనరల్ డిసిషన్స్ లో నాది అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది సో అటు ఇటు బ్యాలెన్స్ చేశారు అది చూసారా అసలు బ్యాలెన్స్ లాగే బ్యాలెన్స్ దట్స్ వాట్ ఐ నో అబౌట్ ప్రతుల్ కావటి ఎందుకు నేను తెలుస్తుంది తను చాలా అసలు ఓపెన్ గా చాలా నాలెడ్జ్ అన్ని అర్థమైపోతున్నాయి అసలు మేబీ బిజినెస్ మీ జీన్స్ ఉంటాయిగా నేను మిమ్మల్ని కూడా త్వరలో పాలిటిక్స్ లో చూడాలని కోరుకుంటున్నా మేబీ అలా నాలాగా అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఫ్రీగా ఫ్రాంక్ గా ట్రాన్స్పరెన్సీ తోటి ఉండేవాళ్ళు రావాలి అని కోరుకుంటారేమో అప్పుడు సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేస్తే ఏం చేస్తారు ఎంతో ఓపెన్ గా ఫ్రాంక్ గా మేమున్న ఫ్రాంక్నెస్ మా ఫ్రాంక్నెస్ కే జనాలు అంటున్నట్టు అసలు మీరు పాలిటిక్స్ కి బిలాంగ్ అవుతారా లేదా అన్నట్టు డెఫినెట్లీ మేమైతే వీ సీ దట్ మై మామ్ ఇస్ డూయింగ్ అ సర్వీస్ అనేసి అనుకుంటున్నాము బట్ నాకున్న ఓపెన్నెస్ దానికి అయితే నేను మళ్ళీ ఎక్కడ ఏమంటే నాకు తెలియదు కాబట్టి మనం పాలిటిక్స్ చేయగలం కానీ పాలిట్రిక్స్ కానీ ఇప్పుడు జరుగుతుంది పాలిట్రిక్స్ వాటికి అడ్జస్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు అదర్వైజ్ అంటే ఏదైనా మనకు సెట్ అవుతేనే ఎనీ ఫీల్డ్ అండి మనం దాంట్లో సస్టైన్ అవ్వగలుగుతాము మనం దాంట్లో పెనిట్రేట్ అవ్వగలుగుతాం అంటేనే మనం ఉంటాం ఆ కథ కానీ దాంట్లో లేదు అనుకోండి మనం దాంట్లో సెట్ కాము సూట్ కాము అక్కడ అనుకున్నప్పుడు I think we should uh, just leave that uh, drop. So, in that angle, you can see the public law in the public. My mom did like, support. I mean, uh, whatever, whoever came to her, she could do it. But that is not appreciated by everybody in the party mm. also. So, you know, in that situation, if you don't have to do it, if you don't have to do it, if you don't have to do it, that's what both my mom and dad always told. Like, if you don't have to do it, if it's not harming anyone, anything to you. అదే కంటిన్యూ చేయండి మీరు డెఫినెట్ అందరికి ఆదర్శంగా ఉండండి చాలా మంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఆదర్శంగా ఉండాలి ఉంటారు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నాకు మీ ఇద్దరితో ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీతో ఇంటరాక్షన్ ఇట్ ఈస్ రియలీ లైక్ యూనో యాజ్ ఇట్ వి క్యాజువలీ సిట్టింగ్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్ అండ్ ఒక హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ లాగా అనిపించిందండి నాకు కూడా చాలా బాగా అనిపించింది మాట్లాడే ఇంతసేపు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ